హలో ఓ వన్ వెల్కమ్ టు వరండ రేస్ ఈ వీడియోలో మనం పర్సంటేజెస్ బేస్ చేసుకొని ఎలక్షన్ రిలేటెడ్ మోడల్స్ యొక్క క్యాలిక్యులేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది నేర్చుకుందామండి ఫస్ట్ మనకి వీటిలో మనకి కనిపించే మెయిన్ టామ్స్ జాగ్రత్త చూడమ్మా ఫస్ట్ లిస్టెడ్ ఓట్స్ అనే టామ్ ఉంటుందండి లిస్టెడ్ ఓట్స్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో ఉన్న టోటల్ కౌంట్నే మనం లిస్టెడ్ ఓట్స్ అంటాం ఐ జస్ట్ ఎస్యూమ్ యాజ్ హండ్రెడ్ ఓట్స్ సో హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అంటే హండ్రెడ్ అని ఒక వాల్యూతో అసంప్షన్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ ఈ హండ్రెడ్ ఓట్స్లో కొన్ని వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ఉంటాయి ఇన్వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ఉంటాయి వాటి టామ్ ఇస్తారండి వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ఇన్వ్యాలిడ్ ఓట్స్ వీటిలో మనం మేజర్గా కన్సిడర్ చేసే ఏంటండి వ్యాలిడ్ ఓట్స్నే కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఈ వ్యాలిడ్ ఓట్సే మనం ఒక విన్నర్కి కానీ లేకపోతే లూజర్కి కానీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ లిస్టెడ్ ఓట్స్ కావాలి తర్వాత దోస్ ఓట్స్ కెన్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లైక్ యాజ్ ఎ వ్యాలిడ్ అండ్ ఇన్వ్యాలిడ్ సో ఇన్వ్యాలిడ్ అనే కౌంటింగ్ అనేది బిట్వీన్ పర్సన్కి సంబంధమే లేదండి సో వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వ్యాలిడ్ ఓట్సే మనకి విన్నర్కి లూజర్కి మధ్య డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏదైనా వ్యాలిడ్ ఓట్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కింద తీసుకోవచ్చు అంటే ప్రతి టామ్ని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కింద తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడుగుతారు అంటే చూడండమ్మా అవుట్ ఆఫ్ దోస్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ విన్నర్ గెట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ విన్నర్ గెట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ పర్సెంటేజ్లో చెప్పాలనుకున్నప్పుడు విన్నర్కి ఫిఫ్టీ పర్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అయితే లూజర్కి ఎంత వస్తుందండి ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ యొక్క వాల్యూ కూడా ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుందమ్మా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అలా వాడు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని నువ్వు లైన్ టు లైన్ సెపరేట్ చేసుకుంటూ వస్తే నీ సింప్లిఫికేషన్ అనేది ఈజీ అవుతుంది నో ఈ జస్ట్ గో త్రూ ద క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మీకు బెటర్గా అండర్స్టాండ్ అవుతుందండి చూడండమ్మా ఇన్ ఎలక్షన్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ క్యాండిడేట్స్ టూ క్యాండిడేట్స్ వన్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్స్ ఇప్పుడు ఏమన్నాడు అంటే దెర్ ఇస్ ఎ టూ క్యాండిడేట్స్ క్యాండిడేట్ వన్ అండ్ క్యాండిడేట్ టూ ఫస్ట్ లైన్ అదే చెప్పండి ఇన్ ఎలక్షన్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ క్యాండిడేట్స్ వన్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్ సెక్యూర్ ఫార్టీ టూ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్స్ అండ్ డిఫీటెడ్ బై అదర్ క్యాండిడేట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఓట్స్ ఇప్పుడు ఏమన్నాడు అంటే మన దగ్గర హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఓట్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఓట్లో ఒక క్యాండిడేట్కి ఫార్టీ టూ పర్సెంటేజ్ ఓట్స్ వచ్చినాయి సో ఫార్టీ టూ పర్సెంటేజ్ ఓట్స్ వచ్చినాయి ఫార్టీ టూ పర్సెంటేజ్ ఓట్స్ వచ్చినా కూడా హీ వాజ్ డిఫీటెడ్ హీ వాజ్ డిఫీటెడ్ సో హీ వాజ్ డిఫీటెడ్ బై హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఓట్స్ ఇది వాడు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ పోల్డ్ ఈజ్ ఎన్ని ఓట్స్ పోలేని అన్నాడండి జాగ్రత్తగా చూడమ్మా టోటల్ ఓట్స్ పోల్డ్ ఇన్ ద ఎలక్షన్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ out of 100 percentage if one person secured 42 percentage if one person secured 42 percent then other person definitely secured 58 percentage see if one person secured 42 percentage other person secured 58 percentage ipudu 42 percentage value anedi 58 percentage kanna takkuva ante compulsory ga vadu em avutadandi defeated avutadu kabatti ipudu percentage prakaram chuste 42-ki, 58-ki maddhina difference and thamma, 16 percentage and day, he was defeated by 16 percentage of votes. So, now, let's compare this. 100 low, one day 42 was there, where a person ki 58 was there. 42 percentage of votes on a person and he defeat in a two other person that compare this day. So, percentage wise ga, 42 percentage and the 58 percentage kana 16 percentage thakkuva and day, he was defeated by percentage exactly equal to 16. ఇప్పుడు ఈ సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్కి ఈక్వల్ అవుతుంది సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ యొక్క వాల్యూ ఎంతమ్మా ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ అయితే మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఏంటమ్మా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ యొక్క వాల్యూ ఎంత సింపుల్ లైన్ అండి ఇప్పుడు చూడమ్మా పర్సెంటేజ్ పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్ ఫోర్ ఫోర్స్ ఆ సిక్స్టీన్ ఇప్పుడు చూడమ్మా ఫోర్ ఫోర్స్ ఆ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ లెవెన్ అవుతుంది ఫోర్ టూ జార్ ఫోర్ ఎయిట్ జార్ థర్టీ టూ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అయింది మరలా ఫోర్ క్యాన్సిల్ చూడమ్మా ఫోర్ త్రీ జార్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ అంటే ఒక్కొక్క యూనిట్ థర్టీ టూ పార్ట్స్కి ఈక్వల్ అయితే హండ్రెడ్ యూనిట్స్ యొక్క ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుందండి త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ పోల్డ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ఎంతమ్మా త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అవుతుంది సింపుల్ సి ద నెక్స్ట్ క్
ఇప్పుడు సెవెంటీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఓట్స్ ఎవడైతే వచ్చినాయో వాడే కదా ఎలక్షన్ లో విన్ అయినట్టు ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడడం మా తర్వాత నేను అది ఇచ్చాడు ఎలక్టెడ్ బై మెజారిటీ ఆఫ్ ఫైవ్ నాట్ సిక్స్ ఓట్స్ అంటే వీడితో కంపేర్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ వ్యక్తి ఎన్ని ఓట్స్ తేడాతో గెలిచాడండి ఫైవ్ నాట్ సిక్స్ ఓట్స్ తేడాతో గెలిచాడు ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా ఇప్పుడు న్యూమరికల్ వైజ్ గా ఫైవ్ నాట్ సిక్స్ ఓట్స్ తేడాతో గెలిచాడంటే పర్సెంటేజ్ వైజ్ గా ఎంత పర్సెంటేజ్ తో గెలుస్తాడు అనేది కౌంట్ కావాలండి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ థర్టీన్ మైనస్ సెవెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టెన్త్ అన్న సిక్స్ పర్సెంటేజ్ జాగ్రత్తగా చూడమ్మా థర్టీన్ మైనస్ సెవెన్ సిక్స్ అప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఉంటుందండి సిక్స్ ఏ ఉంటుంది సిక్స్ మైనస్ టూ ఎంత అమ్మా ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఇప్పుడు ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ఫైవ్ నాట్ సిక్స్ అయితే నీ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ పోల్డ్ ఇన్ ద ఎలక్షన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఎంత పర్సెంటేజ్ అవుతుందమ్మా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ బికమ్ హౌ మచ్ అని అడిగాడు చూడమ్మా పర్సెంటేజ్ పర్సెంటేజ్ అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ వరకు చూద్దాం ఏమవుతుందో సో టూ ట్వంటీ త్రీ టైమ్స్ టూ అనేది ఎంత అవుతుంది అమ్మా టూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ త్రీ అవుతుంది తర్వాత ట్వంటీ త్రీ చెక్ చేసుకుంటే చూడండి అమ్మా సో ట్వంటీ త్రీ వన్ జా ట్వంటీ త్రీ సో ట్వంటీ త్రీ వన్ జా ట్వంటీ త్రీ మరలా ట్వంటీ త్రీ ఉంది కాబట్టి ట్వంటీ త్రీ వన్ జార్ అవుతుంది అంటే లెవెన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అమ్మా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క యూనిట్ పదకొండు అయితే వంద యూనిట్ల యొక్క విలువ ఎంత అవుతుందమ్మా పదకొండు వందలు అవుతుంది వాడు క్వశ్చన్ అదే కదా అడిగాడు వంద యూనిట్ల యొక్క విలువ ఎంత అంటే ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ పోల్డ్ ఇన్ ద ఎలక్షన్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ లెవెన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ ఎన్ ఎలక్షన్ బిట్వీన్ టూ క్యాండిడేట్స్ వన్ గాట్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది టోటల్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ జాగ్రత్తగా చూడమ్మా అండ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఫర్ ఇన్ వ్యాలిడ్ అన్నాడు ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి టోటల్ ఓట్స్ టోటల్ ఓట్స్ హండ్రెడ్ తీసుకోండి అన్న టోటల్ ఓట్స్ ఎంత అన్న హండ్రెడ్ దాని తర్వాత చాలా మంది ఏంటంటే వన్ హూ గాట్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ కామా టెన్ పర్సెంటేజ్ ఓట్స్ ఫర్ ఇన్ వ్యాలిడ్ ఫస్ట్ ఈ హండ్రెడ్ లోంచి ఇన్ వ్యాలిడ్ ని సెపరేట్ చేయాలండి ఎందుకంటే మనకి ఫైనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది వ్యాలిడ్ ఓట్స్ లోంచి చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు చూడమ్మా అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఆర్ ఇన్ వ్యాలిడ్ ఇన్ వ్యాలిడ్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా మనకి ఫైనల్ గా ఇన్ని ఓట్స్ మిగిలినాయండి తొంభై ఓట్లు మాత్రమే మిగిలినాయి ఈ తొంభై ఓట్లలో ఒక పర్సన్ కి ఎంత వచ్చిందండి సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్స్ వచ్చినాయి తొంభై ఓట్లలో ఒకటికి సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ వస్తే అదర్ పర్సన్ కి ఎంత వస్తుంది నాన్న ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది జాగ్రత్తగా చూడండి ఎందుకంటే ఎనీ న్యూమెరికల్ మరలా దాని యొక్క పర్సెంటేజ్ వాల్యూ హండ్రెడ్ అవుతుంది అని ఫస్ట్ థియరిటికల్ గా చెప్పాను ఇప్పుడు చూడండి తర్వాత ఏమన్నాడు ఇఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ పోల్డ్ వర్స్ ఎయిట్ థౌసండ్ సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ పోల్డ్ వర్స్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ థౌసండ్ తర్వాత క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు ద నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ దట్ ద అదర్ క్యాండిడేట్ గాట్ వర్స్ అన్నాడు సో నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ గాట్ బై అదర్ పర్సన్ ఇన్ హౌ మచ్ అని అన్నాడండి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడమ్మా ఇప్పుడు నైంటీలో ఈ పర్సన్కి ఎంత వచ్చిందండి సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ సిక్స్ ఇంటూ నైన్ ఎంత అవుద్దు అమ్మా ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఓట్స్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ నైంటీలో వీడికి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఓట్స్ వచ్చినాయి అనుకో వీడికి ఎన్ని ఓట్స్ వస్తాయండి థర్టీ సిక్స్ ఓట్స్ వస్తాయి మన డిస్ట్రిబ్యూషన్ వంద అనుకున్నాం వందలో పది ఓట్లు ఇన్వాలిడ్ అయినాయి తొంభైలో ఒకటి సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ వస్తే అదర్ పర్సన్కి ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది అంటే విన్నర్కి యాభై నాలుగు ఓట్లు వస్తే లూజర్కి ఎన్ని వచ్చినాయి ముప్పై ఆరు ఓట్లు మాత్రమే వచ్చినాయి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు హండ్రెడ్ యూనిట్స్ యొక్క విలువ ఎంతమ్మా ఎయిట్ థౌసండ్ ఇచ్చాడండి హండ్రెడ్ యూనిట్స్ యొక్క విలువ ఎంతమ్మా ఎయిట్ థౌసండ్ అయితే ఒక్కొక్క యూనిట్ విలువ ఎంతమ్మా ఎనభై ఒక్కొక్క యూనిట్ విలువ ఎంతమ్మా ఎనభై ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ దట్ ద అదర్ క్యాండిడేట్ వాజ్ అదర్ క్యాండిడేట్కి ఎన్ని ఓట్స్ వచ్చినాయి అన్న ముప్పై ఆరు ఓట్లు వచ్చినాయండి ముప్పై ఆరు యూనిట్ల ఓట్లు వచ్చినాయమ్మా ఒక్కొక్క యూనిట్ విలువ ఎంతమ్మా ఎనభై కాబట్టి చూడమ్మా ఎయిట్ సిక్స్ ఆర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీస్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత అవుతుందండి ట్వంటీ ఎయిట్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే సో ఒక క్యాండిడేట్కి సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ వస్తే అదర్ క్యాండిడేట్కి ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ వచ్చినాయి సో ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్
సో టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ నైంటీ తీయాలి నాన్న అంటే ఎన్ని ఓట్లు తీసేస్తాం నాన్న నైన్ ఓట్స్ తీసేస్తాం అప్పుడు కౌంటింగ్లోకి ఎన్ని వస్తాయండి ఎయిటీ వన్నే వస్తాయి చూడండి మమ్మల్ని లైన్ టు లైన్ సింప్లిఫై చేసుకుందాం తర్వాత ఏమన్నాడు అవుట్ ఆఫ్ ఎయిటీ వన్ ఇప్పుడు ఈ ఎయిటీ వన్ ఎవరెవరికి పెంచాలి విన్నర్కి లూజర్కి పెంచాలి జాగ్రత్తగా చూడండమ్మా ద విన్నింగ్ క్యాండిడేట్ గెట్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ అండ్ విన్ బై మెజారిటీ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండమ్మా విన్నర్కి ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎయిటీ వన్ ఏ కదా వచ్చు అందుకే ఇది ఎప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అన్నాను సో ఎయిటీ వన్లో విన్నర్కి విన్నర్కి ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ వస్తే లూజర్కి ఎంత వస్తుందన్న ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఎయిటీ వన్ను విన్నర్కి ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ వస్తే లూజర్కి ఎంత వచ్చిందమ్మా ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది తర్వాత నేను దేంతో కనెక్ట్ చేశారంటే ద విన్నర్ విన్ బై ఎ మెజారిటీ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ అంటే అర్థం ఏంటి దీనికి దీనికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎన్ని ఓట్స్ అండి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఇప్పుడు నా క్యాలిక్యులేషన్లో మేజర్ పార్ట్ ఇదేనండి తర్వాత ఏమన్నాడు ద నంబర్ ఆఫ్ ఓటర్స్ ఎన్రోల్డ్ అండ్ ద ఓటర్ లిస్ట్ వాజ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఓటర్ లిస్ట్ ఎంత అని అడిగాడండి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా కంపారిజన్ సో మనకి ఏం కావాలి ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ మీరు మరలా సార్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎయిటీ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎయిటీ వన్ చేసి టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి మనకి కంపారిజన్లో వీడు వీడితో ఎన్ని ఓట్లు తేడాతో గెలిచాడు పదహారు వందల ఇరవై పర్సెంటేజ్ రూపంలో చెప్పడానికి చూడండి నాన్న అప్పుడు చూడండి అమ్మా ఫిఫ్టీ ఫోర్ అనేది ఫార్టీ సిక్స్ కన్నా ఎంత ఎక్కువ అండి ఎయిట్ వేరియబుల్స్ ఎక్కువ అంటే ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ మీన్స్ ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఎన్ని ఓట్స్ నాన్న ఎయిటీ వన్ ఓట్స్ ఎయిట్ బై ఎందుకంటే తేడా అనేది ఈ తేడా అనేది ఎంత అవుతుందమ్మా ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎయిటీ వన్ దీని యొక్క విలువ ఎంత ఇచ్చాడండి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ అయితే ఇప్పుడు వాడు క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు ద టోటల్ ఓట్స్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ ద లిస్ట్ అంటే ఎన్ని యూనిట్లు అమ్మా వంద యూనిట్లు విలువ ఎంత జాగ్రత్తగా చూడండి ఎలా కంపేర్ చేశాను ఇక్కడ మనకి కంపారిటివ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్లో మెయిన్ వాల్యూ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ అది దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది విన్నర్కి లూజర్కి మధ్య ఉన్న ఓట్లు విన్నర్కి లూజర్కి మధ్య ఉన్న న్యూమరికల్ వాల్యూ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ అయితే పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ఎంత ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఆ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అనేది మనకి వ్యాలిడ్ నుంచి కౌంట్ చేయాలి సో ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎయిటీ వన్ దాని విలువ ఎంత అన్నా సిక్స్టీన్ అయితే నాకు కావాల్సింది ఏంటి టోటల్ ఓట్స్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఎన్ని అనుకున్నానమ్మా వంద అనుకున్నాను ఇప్పుడు చూడండి ఎయిటీ వన్ బికమ్ ఎన్ని టైమ్స్ నాన్న ట్వంటీ టైమ్స్ క్లియర్ తర్వాత ఎయిట్ బికమ్ ట్వంటీ అంటే నీకు ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత అవుతుంది సో ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఫోర్ ఫైవ్ జార్ సార్ టూ వన్ జార్ టూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు ఫైనల్గా మిగిలింది ఏంటంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ జాగ్రత్తగా చూడండి అన్న టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ మిగిలింది ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి ఈ డెసిమల్ ఒక జీరో మిగిలేస్తే థౌజండ్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేస్తే నీ ఆన్సర్ ఎంత అవుతుందన్న ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అంటే నా లిస్ట్లో ఉన్న టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటోస్ ఎన్ని అవుతాయండి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అవుతుంది సో నువ్వు ఎప్పుడైనా సింప్లిఫై చేసుకున్నప్పుడు ప్రతి టామ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ద ఓట్స్ అనేది ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుందంటే వ్యాలిడ్ ఓట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో వ్యాలిడ్ ఓట్స్ మాత్రమే ఒక విన్నర్కి లూజర్కి మధ్య డిస్ట్రిబ్యూషన్ని చేస్తుంది అండ్ రిమైనింగ్ పై క్యాలిక్యులేషన్ ఇన్వాలిడ్ కానీ నాట్ పార్టిసిపేటెడ్ అని అవి అసలు కన్సిడర్ చేయకూడదు సో ఫైనల్ కౌంటింగ్ అనేది వ్యాలిడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది వ్యాలిడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్సే ఒక విన్నర్కి లూజర్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం అండ్ డిఫీటెడ్ లూజ్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా ఏదర్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ డిఫీటెడ్ లూజ్ లూజ్ అన్నాడు అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అమ్మ ఆ వాల్యూ దేని ఇండికేట్ చేస్తుందండి డిఫరెన్స్ని మాత్రమే ఇండికేట్ చేస్తుంది సో ఎప్పుడైనా ఎలక్షన్ మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ప్రతి లైన్ టు లైన్ నువ్వు హండ్రెడ్తో స్టార్ట్ చేసి దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటూ రండమ్మా అప్పుడు నీ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది థ్యాంక్ యూ అండి